है गाइज वेलकम टू नॉलेज वन दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एम्पायर के बारे में बात करने जा रहे हैं दुनिया की फॉर्मर सुपर पावर रहे एम्पायर की बात करने जा रहे हैं यानी बाइजनताइन एम्पायर की बाइजनताइन एम्पायर की हम लोग इसमें हिस्ट्री जानेंगे सारे के सारे पार्ट्स कवर करेंगे वैसे जो हम इसके बारे में हिस्ट्री जो बताएंगे वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में आएगा तो अगर आपको सारे इसके बारे में पार्ट्स चाहिए सारे एपिसोड देखने तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को इसके बारे में पता चले तो दोस्तों आज हम बाइजनताइन एम्पायर के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ उसका असली डेट क्या था और वो फलरिश किस तरीके से करा उसकी पूरी हिस्ट्री हम लोग जानेंगे तो ये पार्ट वन है इसमें हम लोग बाइजनताइन के नाम के बारे में जानेंगे दोस्तों पार्ट्स इसलिए होते हैं ताकि आपको एक ही कुछ ही मिनट में ज़्यादा बातें समझ में आ जाए अगर मैं एक पार्ट के अंदर पूरा कवर करूँगा तो मैं कई कई पॉइंट्स इसमें हटाना पड़ेगा नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ऐसे तो दो घंटे की वीडियो हो जाएगी इसलिए हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें ताकि आपको एक ही बात कई अच्छे तरीके से समझ में आ जाए उसके बाद मैं आपको फैक्ट्स बता सकूँ दोस्तों आपने रोमन एम्पायर के बारे में तो सुना ही होगा ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एम्पायर था हिस्ट्री का ये एक सुपर पावर रह चुका है ये हिस्ट्री के अंदर सारे एम्पायर्स की सुपर पावर ये रह चुका है अपने वक्त का ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एम्पायर था पूरा यूरोप इसके अंडर में आ गया था यूरोप क्या इसके अंदर मिडल ईस्ट भी आ गया था अफ्रीका का भी नॉर्थन पार्ट इसके पास था काफ़ी इलार्ज एम्पायर था काफ़ी बड़ा एम्पायर था तो रोमन एम्पायर जो था वहीं से ये बाइजनताइन एम्पायर टूट के निकला क्योंकि आपको पता है कि रोमन एम्पायर जो रोमन एम्पायर जो था वो 1364 में कोलैप्स कर गया था दो पार्ट तो पार्ट्स में वो बढ़ गया था एक तरफ तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर आ गया था उसको वेस्टर्न रोमन एम्पायर कहते हैं और एक तरफ ईस्टर्न में आ गया था और ईस्टर्न में जो है उसी की हम बात करने जा रहे हैं वो है बाइजनताइन एम्पायर तो सबसे पहले हम बाइजनताइन के नाम को देख लेते हैं एक बार ताकि आपको उसके नाम का पता चल जाए कि बाइजनताइन नाम आया कहाँ से ये मतलब कि कैसे ये नाम आया उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो जो टर्म बाइजनताइन था ये बाइजनतीनियम से आता है यानी ये ग्रीक एंशन ग्रीक लैंग्वेज थी उस बाइजनतीनियम से आता है एंशन ग्रीक कॉलोनी थी इसको एक आदमी ने इसको फाउंड किया था उसका नाम था बाइजाज बाइजाज से बाइजनतीनियम आया जो एक एंशन ग्रीक कॉलोनी थी उसी के नाम पे रख दिया जिसके जिसने इसको फाउंड किया था यानी बाइजाज के नाम पे बाइजनतीनियम रख दिया और जब रोमन एम्पायर जब टूटता है जो रोमन यूनिफायर रोमन एम्पायर जब टूटता है तो उसमें से जो दो इलाके जो निकलते हैं यानी कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर हो गया और जो ईस्टर्न में जो इलाका रहता है उसको क्या कर देते वो दो कर देते बाइजनताइन एम्पायर क्योंकि ये एंशन ग्रीक कॉलोनी रही है और ग्रीस ही उसका मेन इलाका रहा है वेस्टर्न ओपल जो आज का इस्टन बोल है मॉडर्न इस्टन बोल वो उसकी कैपिटल रह चुकी तो वो ग्रीस एरिया में था इसलिए ग्रीस उसका सबसे बड़ा एरिया था वहाँ के लोग भी ग्रीक बोला करते थे लैटिन के अलावा जो रोमन की ऑफिशियल भाषा थी ग्रीक बोला करते थे इसलिए वो उन्होंने उसका नाम बाइजनतीनियम जो एंशन ग्रीक कॉलोनी में जैसा आपको बताया उसी के नाम पर उसने बाइजनताइन रख दिया और ये बन गया बाइजन तो दोस्तों जो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था ये काफ़ी ज़्यादा फलरिश नहीं कर पाए कुछ ही सालों में ये टूट गया दस पंद्रह साल में तो ज़्यादा ये पावरफुल नहीं था लेकिन ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर था इसको कुदरत का अवार्ड ही मिला था तभी तो इतने साल तक फलरिश कर गया जब तक ओटोमोन से जब तक उन्होंने इन्वेजन नहीं किया जो जहाँ पर ये एम्पायर था बाइजेंटाइन एम्पायर वहाँ ए वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है जो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है यानी कि बोस पोरस स्टेट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टेट है मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है ट्रेड और हर चीज़ के लिहाज से और सारे जो एम्पायर्स थे आसपास में उन सबको बाइजनताइन से फ्रेंडली रहना पड़ता है क्योंकि अगर बाइजनताइन ने रास्ता काट दिया इन का तो उनकी ट्रेड रुक सकती है और बाइजनताइन एम्पायर जो था ये बफर जोन था यूरोप और एशिया के बीच में जब तक बाइजनताइन एम्पायर लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कोई भी यूरोप एशिया वाले यूरोप पर अटैक नहीं कर सकते तब तक यूरोप वाले एशिया पर अटैक नहीं कर सकते तो बाइजेंटाइन एम्पायर जियोपोलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्पायर था तो 330 सौ में क्या होता है एनो डोमिनी की मैं बात करूँ बी सी तो ये नहीं है 330 सौ एडी में रोमन एम्पायर जो होते हैं उस वक्त के कॉन्स्टेंटाइन दी फर्स्ट वो होते हैं उन्होंने बाइजेंटेनियम को एक न्यू रोम बना दिया यानी कि उन्होंने मतलब कि तीन से विभाजन होना शुरू हो गया था रोमन एम्पायर का कॉन्स्टेंटाइन दी फर्स्ट ने 
वो लास्ट इम्पर थे यूनिफाइड रोमन एम्पायर के उन्होंने बाइजन तिपी वो जानते थे कि अब ये एक साथ नहीं रह सकते काफ़ी ज़्यादा वक्त बहुत बदल चुका है इसलिए अब एक साथ वो लोग नहीं रह सकते तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन टाइम ने ये क्या चूज़ किया न्यू रोम एक बना दिया बाइजन को चूज कर लिया उन्होंने ठीक है ना उन्होंने बाइजन एम्पायर को चूज़ कर लिया और उसकी कैपिटल बना दी क्वेश्चन एक अलग सा बिल्कुल प्रोवेंस बनाते हैं यानी अब रोमन एम्पायर में सिर्फ दो प्रोवेंस थे एक रोजा बाइजन एक रोजा वेस्टर्न रोमन एम्पायर ठीक है ना और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन टाइन जो फर्स्ट थे ये आखिरी इम्पर थे यूनिफाइड रोमन एम्पायर के इनके बाद इन 364 सिक्सटी फोर एडी में जो इम्पर आते हैं इम्पर वेलेंटीनियन दी फर्स्ट वो डिवाइड कर देते हैं रोमन एम्पायर को क्योंकि आगे चल के ऐसा ना हो कि ये ख़त्म ही हो जाए इसे उन्होंने डिवाइड कर दिया ईस्टर्न रोमन एम्पायर में बाइजनताइन आ गया और वेस्ट में वेस्टर्न रोमन एम्पायर आ गया लेकिन जो वेस्ट में जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर वो रहता है ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रहा होता है ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम में फंसा रहा है जैसे मैंने आपको बताया ये पंद्रह बीस साल से ज़्यादा ये एम्पायर चल नहीं सका ये काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम में थे ये एम्पायर बहुत मुसीबत है उस एम्पायर के लिए एक तरफ तो जो जर्मन्स थे फ्रेंच थे वो आपस ही में लड़ाइयाँ कर रहे थे एम्पायर का डिफेंस नहीं हो रहा था यू से उनको निकाल दिया गया था जो ब्रिटिश आइजल में जहाँ तक एम्पर रोमन एम्पायर जहाँ तक फैला हुआ था वो उसके हाथ से चला गया था अफ्रीका का पास उसके हाथ से जा चुका था और मतलब कि काफ़ी स्ट्रगल में था वो एम्पायर मतलब कि मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा था ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एम्पायर सरवाइव कर लेता और जब जाके जर्मन्स वहाँ पे इन्वेजन कर रहे थे बार बार ताकि उनके पास लैंड आ जाए और एक के एक टुकड़े होते होते एक एक एम्पायर एक एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनते बनते ये एम्पायर आखिरी में सिर्फ इटली जो मॉडर्न इटली और स्विट्जरलैंड आप देखते हैं वहाँ तक ये एम्पायर बस सीमित रह गया और वहीं तक ये एम्पायर रह गया फिर उसके आगे ये बढ़ ही नहीं पाया और वहीं पर वो कलेप्स हो गया उसके बाद फोर सेवेंटी में आखिर के आखिरी रोमन एम्पायर जो हो रोमन एम्पायर जो होते हैं रोमुलस अगस्तस उनको ओवरथ्रो कर दिया गया वहाँ से ताना शाह मतलब इनकी जो राजशाही जो चल रही थी रोमन्स की वो ख़त्म हो गई इटाली से भी इस एम्पायर का नाम ख़त्म हो गया उसके बाद जो रोम था वो फॉल हो गया उन लोगों के हाथ उसके बाद रोमन सी समझो कहानी यहाँ से ख़त्म हो गई वेस्ट में रोमन्स ख़त्म हो गए हमेशा के लिए ईस्ट में बस ये बाइजन टाइम्स थे तो दोस्तों और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि रोमन एम्पायर किस तरीके से उसने फ्लरिश किया कहाँ से वो मतलब कि कहाँ तक वो पहुँचा क्या उसकी इंपॉर्टेंस थी वो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तभी आपको ये सारे पार्ट देखने को मिलेंगे और बेल आइकन को तो क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम